what is collective bargaining collective bargaining is one of the important part of human resource management or you can say it is one of the important part of industrial relations okay so hello friends this is supriya mogle we are going to learn today collective bargaining it is the procedure need advantages or issues in collective bargaining etc so first we will see the introduction what is collective bargaining it is the process in which working people through their unions negotiate contracts with their employers to determine their terms of employment including pay benefit hours leave job health safety policies ways to balance work and family and more so collective bargaining you know uh, as organizations expect something from employees also employees expectations are there from the organization so if there is any uh, terms regarding employment employees are going to demand for something and the unions they can you know arise those demands through their unions maybe they negotiate their contracts and uh, anything about their employment like pay or benefit or how many working hours leaves etc so collective bargaining is a way to solve the workplace problems workplace problems regarding you know regarding their pay regarding their working hours regarding their leaves health and safety policies work life balance etc and it is also the best means of raising the wages if employees have demand to raise their wages they can go through unions they can bargain with the management and indeed through collective bargaining working people in union have higher wages better benefits and safe workplace that means when they go through the unions union is a group of employees where they can collectively or uni uh, unionly they form a group and they raise the questions they raise their demands and through this working people in union have higher wages better benefits and safer workplaces what are the characteristics of collective bargaining it is a group action as opposed to individual action and is initiated through the representative of workers there is a group of employees which is called union and they collectively represent the workers or they collectively demand uh, as uh, as anything and uh, demands of workers and they talk as a representative of workers it is flexible and mobile and not fixed or static so collective bargaining there are various you know factors are included in the collective bargaining and it is flexible it is changing as per the condition as per the situation there is no fixed thumb rule for collective bargaining it is two party process obviously there is a, if there is a bargaining then it should have two parties management and workers it is a continuous process so it is it is not like that uh, uh, collective bargaining happens once only in any organization as per the need and wants changes as per the workers expectations from the organization changes they have the demands they have the collective bargaining so it is a continuous process it is industrial democracy at work that means everyone has the right to express their demand the right to you know open up they can express themselves so it is called democracy at work it is an art an advanced form of human relation it is an art because it is your skill it is your talent how you are going to tackle how you are going to convince uh, for your demands for your 
anything for to complete your demands how you are going to tackle with the management how you are going to convince to the management that is an art here next point is need and importance of collective bargaining so collective bargaining plays an important role in preventing industrial disputes settling these disputes and maintaining industrial peace so when you have collective bargaining in your organization which leads to have if there is any dispute between worker worker or worker and employer or uh, employer and manager then you can solve these disputes through the collective bargaining and after solving or settling these disputes you can maintain the industrial peace it provides a method of regulation of the conditions of employment of those who are directly concerned about them so there is you know collective bargaining is related to the employment in terms of pay benefits or leave job etc working conditions so collective bargaining provides the method of regulation these type of employment conditions it provides a solution to the problem of the sickness in the industry and ensures old age pension benefit and other fringe benefits so through collective bargaining you can demand pension benefits you can have fringe benefits so it provides a solution to these type of problems collective bargaining is the most important and significant aspect of labor management relation obviously there is some demand from labor or there is some demand from managers and they are going to discuss about it they are going to have collective bargaining and convince uh, to to complete their demand so there is a significant aspect uh, of the relation between labor and management next point is process of collective bargaining so process there are five steps in collective bargaining first is preparation discuss propose bargain and settlement so we'll see one by one first is preparation now what preparation at the very first step both representative of each party prepares the negotiations to be carried out during the meeting each member should be well versed with the issues to be raised in the meeting and should have adequate knowledge of the labor laws now yahan pe कलेक्टिव बार्गेनिंग करने से पहले आपको कुछ प्रिपरेशन करना होता है प्रिपरेशन मतलब जब जो कोई भी मीटिंग होने वाली है तो उसमें क्या पॉइंट्स आपको यू नो फोकस करने हैं किस पॉइंट्स पर आपको आर्ग्यू करना है कौन सी पार्टी निगोशिएशन करेगी और अगेन यू नो व्हाट इश्यूज आर टू बी रेज्ड इन दिस मीटिंग ये सब करने से पहले जो भी कोई निगोशिएशन करने वाला है उसको लेबर लॉज के बारे में पता होना चाहिए देन नेक्स्ट इज डिस्कस हियर बोथ द पार्टीज डिसाइड द ग्राउंड रूल्स दैट विल गाइड द निगोशिएशन एंड प्राइम निगोशिएटर इज फ्रॉम द मैनेजमेंट टीम हु विल लीड द डिस्कशन ऑल्सो द इश्यूज फॉर विच द मीटिंग इज हेल्ड आर आइडेंटिफाइड एट दिस स्टेज यहाँ पे डिस्कशन होने वाला है निगोशिएशन के कुछ रूल्स होते हैं वो डिसाइड करेंगे जो प्राइम निगोशिएटर है मैनेजमेंट की टीम से वो डिस्कशन लीड करेगा सो दिस इंक्लूडेड इन द डिस्कस third step is propose at this stage the chief negotiator begins the conversation with the opening statement and then both the parties put forth their initial demand this session can be called as a brainstorming where each party gives their opinion that leads to arguments and counter arguments so propose may actually conversation start hota hai jo jo bhi koi negotiate karne wala hai usko bolte hai chief negotiator who begins the conversation When he begins the conversation, वो अपनी एक opening statement आगे रखता है और then both the parties उनको क्या demands है उनके initial demands क्या है वो आगे लेकर आते हैं और इसी को हम brainstorming भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे each and every party give their opinions 
and want to argue and counter the arguments next is bargain negotiation begins at this stage where each party tries to win over the other and negotiation can go for days until the final agreement is reached sometimes both the parties reach the amicable solution soon but at times to settle down the dispute third party intervenes into the negotiation in the form of arbitration or adjudication so yahan pe actual bargain hone wala hai jahan pe each and every party हम कैसे जीतने वाले हैं ये देखते हैं हमारे आर्ग्यूमेंट कैसे स्ट्रांग होता है और ये एक दिन में नहीं होता इसके लिए बहुत दिन भी लग सकते हैं जब तक फाइनल एग्रीमेंट तक हम नहीं पहुंच पाते तो इट विल गो फॉर सम डेज एंड समटाइम्स बोथ द पार्टीज रीच सॉल्यूशन सून बट एट दैट टाइम टू सेटल डाउन द डिस्प्यूट थर्ड पार्टी इंटरवेंस अगर एक, एक सोल्यूशन पर अगर बोध द पार्टी जाती है और वहां पे अगर कुछ डिस्प्यूट होता है तो उसके लिए वो सेटल डाउन करने के लिए एडुकेशन और आर्बिट्रेशन की हेल्प लेते हैं देन सेटलमेंट एट दिस स्टेज कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस वेर बोथ द पार्टी एग्री ऑन द कॉमन सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम डिस्कस्ड सो फार Hence, the mutual agreement is formed between the employee and employer, which is to be signed by each party to give the decision in the universal acceptance. So, after bargaining, यहाँ पे settlement होने वाली है मतलब एक final stage में जहाँ पर एक solution आपको दिया जाएगा जहाँ पे both the parties म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एग्री करेंगे उस सिचुएशन को और उस उस सॉल्यूशन को एंड एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयी में एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होगा वो दोनों वो एग्रीमेंट साइन करेंगे और फाइनल डिसीजन उनके सामने रख दिया जाएगा और फाइनल डिसीजन दोनों को भी एक्सेप्ट होगा सो दिस इज द प्रोसीजर ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग वॉट आर द इशूज इन कलेक्टिव बार्गेनिंग कौन कौन से इशूज हो सकते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग में सो फर्स्ट इज वेज रिलेटेड इशूज वेज रिलेटेड इशूज इंक्लूड हाउ बेसिक वेजेस रेट्स आर डिटरमाइंड और देर इज वेज डिफ्रेंशिएशन और ओवर टाइम रेट्स एक्सेट्रा सप्लीमेंट्री इकोनॉमिक बेनिफिट्स में क्या आता है इट इंक्लूड्स इशूज सच एज पेंशन प्लान पेड वैकेशन पेड हॉलीडेज हेल्थ इंश्योरेंस प्लान एक्सेट्रा इंस्टीट्यूशनल इश्यूज मीन्स राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द एम्प्लॉज एम्प्लॉयर्स एंड यूनियंस एक्सेट्रा एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज में इश्यूज लाइक सीनियरिटी एम्प्लॉय डिसिप्लिन डिस्चार्ज प्रोसीजर वर्क रूल्स ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एक्सेट्रा इश्यूज कम्स अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज नेक्स्ट इज कॉजेज फॉर स्लो ग्रोथ ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग इन इंडिया अब इंडिया में कलेक्टिव बार्गेनिंग की ग्रोथ स्लो क्यों है वॉट आर द कॉजेज फर्स्ट इज प्रॉब्लम्स विथ यूनियंस अगर वहां पे एक से ज्यादा यूनियंस है एक ही ऑर्गेनाइजेशन में तो दे हैव देयर ओन एक्सपेक्टेशन दे हैव देयर ओन यू नो डिमांड्स एंड उनकी बनती नहीं है दो यूनियंस में प्रॉब्लम्स है और यूनियन के मेंबर्स एक ही यूनियन है मगर उस मेंबर्स में भी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स है तो वहाँ पे कलेक्टिव बार्गेनिंग अच्छी तरह से नहीं होगा प्रॉब्लम्स विद गवर्नमेंट्स और लीगल प्रॉब्लम्स देर आर सम गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन दैट इज टू बी फॉलोड सो वहाँ पे कलेक्टिव बार्गेनिंग करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ऑब्वियसली पॉलिटिकल जो लोग होते हैं उनके प्रेशर की वजह से वो ट्रेड यूनियन में इन्वॉल्व रहते हैं तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होगा तो कलेक्टिव बार्गेनिंग की ग्रोथ स्लो होती है एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट मैनेजमेंट का एटीट्यूड टुवर्ड्स द कलेक्टिव बार्गेनिंग पॉजिटिव होना चाहिए अगर वो वर्कर्स के डिमांड्स को यू नो फोकस नहीं करते कॉन्सेंट्रेट नहीं करते या फिर वो उनके ट्रेड यूनियन के डिमांड्स को इग्नोर करते हैं ऐसा अगर उनका नेगेटिव एटीट्यूड होता है तो कलेक्टिव बार्गेनिंग की ग्रोथ स्लो होती है सो दीज आर सम प्रॉब्लम्स और दीज आर सम कॉजेज फॉर स्लो ग्रोथ ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग इन इंडिया सो हियर वी हैव कंप्लीटेड कलेक्टिव बार्गेनिंग टॉपिक आई होप द आइडिया इज क्लियर अबाउट कलेक्टिव बार्गेनिंग इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कमेंट एंड डोंट फर्गेट टू give your feedback and suggestions thank you